Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, how are you all? I hope that you all are, you are all well by the grace of Allah. Asha kuchhe tumra shubai bhalo aso. Amra aske online er class e no tum je topic ta bishoy ni alusna korbo. That is sheta hote prefix and suffix. Dear students, amra shuru the aske je topic ta sheet jene nici. Aske je topic ta hote prefix and suffix. A prefix এবং suffix এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এরপরে আমরা example তারপরে practice আমরা করব ইনশাআল্লাহ so dear students a prefix এবং suffix এই বিষয়গুলো অর্থ জানার পূর্বে example এর মাধ্যমে যদি আমরা এই অর্থ এবং পরিচিতি অর্থাৎ কাকে বলে সেটা যদি বুঝতে চাই তাহলে example এর মাধ্যমে খুব ইজিলি মনে রাখা সহজ so dear students আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছো এখানে চারটি অপশন লেখা আছে নাউন অ্যাজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব তোমরা বুঝতেই পারছো এই নাউন অ্যাজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব এগুলো কোথা থেকে এসেছে আমরা ভালো করে জানি পার্শ্ববিস আট প্রকার তার মধ্য থেকে এই চারটি আমরা নিয়ে এসেছি আর বাকি চারটা আমরা বুঝতে পারছি যে এই চারটি বাদ দিলে বাকি চারটে কী থাকে সেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে শিখে নেব সো ডেয়ার স্টুডেন্টস এখানে এই চারটিকে কেন স্পেশালিভাবে নিয়ে এসেছে বাকিগুলো কেন এখানে আনা হয়নি কেন আনা হয়নি এবং এভাবে পড়লে আমাদের ব্রেনের সেট হয়ে যাবে খুব দ্রুত যার কারণে আমি এটাকে নিয়ে এসেছি এভাবে নাউন অ্যাজেকটিভ ভার্ব অ্যাড ভার্ব এই আট প্রকার পার্সেন্টেজের মধ্যে এই চার প্রকার আমরা সাবিক্স এবং ট্রিফিক্সের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার পাবো অর্থাৎ এই চারটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় আর বাকি যে চার প্রকারগুলো রয়েছে অর্থাৎ তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রোনাউন ট্রিপাজিশন কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারজেকশন এই চারটিকে আমরা আলাদাভাবে লিখেছি এবং বাকি এই চারটিকে আমরা আলাদা লিখেছি তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই চার প্রকার পার্শ্বপিসের মধ্যে এগুলো পরিবর্তন হয় আর বাকি এই চার প্রকার কখনো পরিবর্তন হয় না কি পরিবর্তন হয় আর কি পরিবর্তন হয় না এবার আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখে নিই ফর এক্সাম্পল দ্য স্টুডেন্টস লেট একটা ওয়ার্ড দিস ইজ দ্য ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডটা চেঞ্জ হয়ে বিলেট হয়েছে অর্থাৎ ভার্ব হয়েছে এখানে একটি ওয়ার্ড লিখেছে এই বল এখানে চেঞ্জ হয়ে ইন এই বল শব্দটি ভার্ব হয়েছে ভার্ব একটি ওয়ার্ড ফর গেট দিস ইজ দ্য ওয়ার্ড এটা একটা ভার্ব এই ফর গেট শব্দটি চেঞ্জ হয়ে ফর গেটেবল শব্দটি হয়েছে দ্য স্টুডেন্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফর গেট থেকে ফর গেটেবল শব্দটি হয়েছে যেটাকে বলা হয় অ্যাজেকটিভ রূপান্তরিত হয়েছে নেক্সট অ্যাড ভার্ভ একটা এক্সাম্পল স্লোলি এই শব্দটি চেঞ্জ হয়ে ওয়ার্লি স্লো শব্দটি লাস্টে এল এটা এখানে নেই অর্থাৎ অ্যাজেকটিভ হয়েছে সো রেয়ার স্টুডেন্টস আমরা বুঝতেই পারছি যে নাউনের একটা ওয়ার্ড সেটাকে ভার্ভ হতে পারে অ্যাজেকটিভের একটা ওয়ার্ড সেটাও ভার্ভ হতে পারে আবার ভার্ভের একটা ওয়ার্ড সেটাও অ্যাজেকটিভ হতে পারে আবার স্লোলি একটা অ্যাডভার্ব সেটাও অ্যাজেকটিভ হতে পারে অর্থাৎ আমরা এটাকে এভাবে বুঝে নিতে পারি যে নাউন একটা ওয়ার্ড সেটা অ্যাজেকটিভ হতে পারে অ্যাজেক্টিভ ওয়ার্ড নাউন হতে পারে আবার নাউনটা ভার্ভ হতে পারে ভার্ভটা অ্যাজেকটিভ হতে পারে বা নাউনও হতে পারে আবার অ্যাডভার্ব সেটা ভার্ভ হতে পারে সেটা অ্যাজেকটিভ হতে পারে সেটা নাউনও হতে পারে এভাবে এই চার প্রকার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন বা রূপান্তর হয় এই পরিবর্তন বা রূপান্তরকে অ্যাফিক্স বলা হয় ইংলিশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যাফিক্স লিখেছি অর্থ হচ্ছে সংযোগ সংযোগ করা বা যুক্ত করা সেই সংযোগ বা যুক্ত কোথায় হয় একটা ওয়ার্ডের শুরুতে হতে পারে আবার শেষে হতে পারে শুরুতে হতে পারে শেষে হতে পারে অর্থাৎ একটা নাউন সেই নাউন ওয়ার্ডের পূর্বে কিছু ওয়ার্ড কখনো আগে যুক্ত হয়ে চেঞ্জ হচ্ছে আবার শেষে যুক্ত হয়ে চেঞ্জ হচ্ছে এবার এক্ষেত্রে এভাবে সকল ওয়ার্ডই অর্থাৎ একটা অ্যাডভার্ব সেটা শুরুতে যুক্ত হয়েও চেঞ্জ হতে পারে বা রূপান্ত হতে পারে আবার লাস্টে যুক্ত হয়েও চেঞ্জ হতে পারে ঠিক সকল ক্ষেত্রে তবে এই চার প্রকার নাউন অ্যাজেকটিভ ভার্ভ অ্যাডভার্ব এই চার প্রকার যে পার্সার্ভিসের মধ্যে যে চার প্রকার আমরা এখানে লিখেছি দেখতে পাচ্ছি এই চার প্রকার যে চেঞ্জ হচ্ছে বা রূপান্তর হচ্ছে অন্য ওয়ার্ডের রূপান্তর হচ্ছে 
ठीक ये पशापाशी जो बार्सिप बाकी चार प्रकार रही है प्रणाम डिफाजिशन खंजांगशन इंटरजेक्शन य चार प्रकार पार्सिस कखर्तन है ना अर्थात एक वार्ड आगे और पर कई प्रिपोजिशन एक वार्ड जेमन टू फर एम विफोर एर आगे पर जुक्त है ना खानजांगशन जगह रही है एंड बाट वार एगल आगे और पर कि जुक्त है ना ठीक यह चार प्रकार प्रणाम जेमन हि सी इट यगल आगे और पर कोचु जुक्त हो जाए रूपान रूपान्तर है ना सो डेयर स्टूडेंट्स हमारे एब संक्षेपे बुझते पर सफिक्स एवं त्रिफिक्स विषय अर्थ दिखे जाए अर्थात ये समस्त वार्डगुलो परिवर्तन है जेमन आप देखते नाउन एजेक्टिव भार एड ए चार प्रकार जो परिवर्तन है यगल के अब किड बेज वार्ड अथवा रूट वार्ड बना है ये परिवर्तनगुल देखल ये परिवर्तन व रूपान्तर के बला है फिक्स अर्थात संयोग संयुक्त करा संयोग संयुक्त अर्थात एक वार्डर आगे अब एक वार्डर पर आगे एवं पर स्थान संयुक्त हार कारण स्थान आलोक दुई नामे दुटी भागे विभक्त करा देखते से दुई भागे विभक्त कि अर्थात एक वार्डर आगे जेमन जुक्त है आर पर जुक्त है तेल आगे जुक्त हम तरह नाम पर जुक्त हम तरह नाम और आगे और पर जुक्त अवस्थान आलोक एफिक्स के दुई भागे विभक्त करा से दुई प्रकार की प्रिफिक्स अर्थात आगे जुक्त है एंड साफिक्स अर्थात पर जुक्त है प्रत्यय एफिक्स ये जुक्त धारावाहिकता जुक्त संयोग कर पद्धति रूपान्तर पद्धति ये दुई भागे विभक्त कर एक हे प्रिफिक्स अर्थ उपसर्ग एंड साफिक्स अर्थात प्रत्यय सो डेयर स्टूडेंट्स हमें यफिक्स ए प्रिफिक्सर उत्पत्ति अर्थ तो हमें भलोक परिस्थिति शिखे निलपर हमें एक्साम्पल ए प्रैक्टिस कर इनशाला सो डेयर स्टूडेंट्स तुम्हारा देखते यत खुण जा शिखे जे पार्सारेस आठ प्रकार मध्य चार प्रकार चेन्ज है ए चेन्जटा एके अपरे जागे जुक्त हो पर जुक्त हो ठीक ये चार्टि और एक भलोक मने रखार सुविधार्थे हमें कैकटी वैशिष्ट्य तुम्हारा देखान चेषा करमरा अवश्य तुम्हारे बर मध्य तुम्हारा देखते पा जो आसले एक वार्ड जो नाउन से बुझब एक वार्ड जो एजेक्टिव से बुझब एक वार्ड जो भार्व से क्यों बुझब एक वार्ड जो एड भार्व से क्यों बुझब सो डे स्टूडेंट्स हमें संक्षेपे बर मध्य अनेकगुल वैशिष्ट्य देव थे तुम्हारे संक्षेपे कि मना रखार सुविधार्थे वार्डगल तुम्हारे शिखे दीची जो तुम्हारा मना रखते पर स्टूडेंट्स तुम्हारा देखते लिखे नाउन नाउन कैकटी क्वालिटीज रही है वैशिष्ट रही है जेमन टी आईओ एन शन एस आईओ एन शन एरपर से मेन्ट एरपर एनज एरपर एंड एरपर हे ने आई एन जी शिप हूड इर एक्साम्पल फर एक्साम्पल उदाहरणस्वरूप जेम रईट शेषे इर हम ऊपर पड़े ओ आर अथवा इर थे से रईट एट नाउन हम रईटर क्रिएट दिस इज अवार्ड एवं ये भार ए भारे अब देखो हमें देखते ओ आर क्रिएट क्रिएटर लास्टे ओ आर जुक्त हो नाउन है सो डेयर स्टूडेंट्स नेक्स्ट जे हमारे चैप्ट एजेक्टिव एजेक्टिव वार्डर बे कि वैशिष्य रही है जैसे हमारे मिनिंग एक वार्डर मिनिंग ना जेने फाइंड आउट करते एक एजेक्टिव एट एक नाउन एट एक एड भार एट भार सो रेस्ट खूब टेक्निकाली तुम्हारे देखान चेषा कर मन था ठीक एक ही भाव एजेक्टिव कि क्वालिटी रही है जेमन टी आई भिई डेस्ट तुम्हारा देखते टी आई टीप एपर एस आई भि सीप एपर वाल एबल टी आई सी आई सी एपर हम फुल वैशिष्ट्यगल को वार्डर शेषे थे अवश्य से वार्ड एजेक्टिव हिसाब से जानब जदि वो वार्डर अर्थ हमें जानी ना जानी फर एक्साम्पल रेजिटूडेंट नैशन 
এটা একটা ওয়ার্ড এই ন্যাশন শব্দ লাস্টে দেখো এ এল যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ ন্যাশন থেকে ন্যাশনাল লাস্টে এ এল যুক্ত হয়েছে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি এই সেই এ এল এরপরে ইউজ ইউজফুল লাস্টে এফ ইউ এল ফুল তাই স্টুডেন্টস আমরা যে শিখেছি এফ ইউ এল ফুল থাকলে সেটাও অ্যাজেকটিভ হয় সো ডাই স্টুডেন্টস নেক্সট যে ওয়ার্ড আমাদের ভার্ব অর্থাৎ একটি ওয়ার্ড এটা যে ভার্ব সেটা আমরা কীভাবে বুঝব এই ভার্বের একটা ওয়ার্ডের লাস্টে কোনো স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য নেই বললে চলে অর্থাৎ নেই বললে এমনটা না রয়েছে কিন্তু সেগুলো অনেকগুলো এতটাই ব্যাপকতা যে এই ভার্বের বৈশিষ্ট্য বোধার জন্য বা মনে রাখার সহজ বিষয় হচ্ছে এমন যে বাকি যে তিনটি রয়েছে অর্থাৎ নাউন অ্যাজেকটিভ এরপর হচ্ছে অ্যাডভার্ব এগুলোর যদি বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা থাকে অর্থাৎ কোনো একটা ওয়ার্ডের শেষে অ্যাডভার্বের কোনো গুণ যদি না থাকে অ্যাজেকটিভের কোনো গুণ না থাকে বা নাউনের কোনো গুণ বা কোয়ালিটি না থাকে আগে অথবা পরে তাহলে আমরা ধরে নেব ওই ভাবটি অবশ্যই বা ওই ওয়ার্ডটি অবশ্যই ভাব ফর এক্সাম্পল যার কারণে আমি এখানে স্পেসিফিক বইয়ের বিভিন্ন বই উল্লেখ থাকে কিন্তু সেটা আসলে সীমিত না কি বলা হয় খুবই অল্প এবং সেটা মনে রাখা কঠিন প্লাস বা স্টুডেন্টদের মধ্যে এক ধরনের এই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় যে কি ব্যাপার বৈশিষ্ট্যর সাথে মিলছে না অথবা আর একটার সাথে মিলে যাচ্ছে যার কারণে আমি বলছি যে কনফিউজড বা কনফিউশনের চেয়ে আমরা বাকি যে তিনটি অ্যাডভার্ব অ্যাজেকটিভ ও নাউন এর তিন প্রকার এই তিনটির গুণাগুণ যদি কোনো একটা ওয়ার্ডের মধ্যে না পায় তখন সেটা আমরা কি ধরে নেব ভার ধরে নেব ফর এক্সাম্পল যেমন এই বল ইনাই বল ফোল্ড ইন ফোল্ড সো রেস্টুন দেখতে পাচ্ছ যে চেঞ্জ হচ্ছে এখানে আগে হয়েছে এখানে আগে যুক্ত যাওয়ার আগে আমরা শিখেছি এটা পরে যুক্ত হয়েছে এখানেও পরে যুক্ত হয়েছে সো ডাই স্টুডেন্টস আমরা বুঝতেই পারছি যে সাফেক্সন ফিক্সের প্র্যাকটিক্যালে কি ইউজিং সো দ্যাটস দ্য লাস্ট ওয়ান এটাই শেষটা অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব এও স্পেসিফিক একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে অর্থাৎ কোনো একটা ওয়ার্ডের শেষে যদি এল ওয়াই থাকে তাহলে সেই ওয়ার্ডটা আমরা ওকে বটেই ধরে নেব যে সেটা অ্যাডভার্ব হ্যাঁ এর বাইরেও কিছু হয়ে থাকে তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এল ওয়াই যুক্ত কোনো একটা ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডটাকে সবসময় আমরা অ্যাডভার্বই বলবো ফর এক্সাম্পল যেমন স্লো স্লোলি লাস্টে এল ওয়াই আছে সুতরাং দিস ইজ অ্যাজ এ অ্যাডভার্ব যেমন র্যাপিড লাস্টে র্যাপিডলি অর্থাৎ এটা অ্যাডভার্ব আমরা অকপটে ধরে নেব সো রেল স্টুডেন্টস এইভাবেই মূলত এই প্রিফিক্স এবং সাফিক্সের ব্যবহারগুলো সাধারণত হয়ে থাকে অনলাইন ক্লাসে তোমাদের শর্টলি বোঝানোর চেষ্টা করেছি রেল স্টুডেন্টস তোমাদেরকে আমি আবারও শর্টলি এই আজকের যে টপিকটা ছিল সেটা সামারি হিসেবে তোমাদের বলার চেষ্টা করছি সর্বশেষ জি রেল স্টুডেন্টস একটা ওয়ার্ডের আগে অথবা পরে যুক্ত হয়ে যে রূপান্তর হয় এই রূপান্তরের পদ্ধতিটাকেই বলা হয় অ্যাফিক্স অ্যাফিক্স অর্থ কি সংযোগ করা বা যুক্ত করা তাহলে এই যুক্ত যেহেতু দুইভাবে হয়ে থাকে অর্থাৎ কোনো একটা ওয়ার্ডের আগেও হয় কোনো একটা ওয়ার্ডের পরেও হয় এই যুক্ত হওয়ার আগে এবং পরের অবস্থানের আলোকে অ্যাফিক্সকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে একটা হচ্ছে প্রিফিক্স দেন সাফিক্স এই প্রিফিক্স এবং সাফিক্স আমরা দুই ভাগে পেয়ে থাকি অর্থাৎ এমন যে পার্শ্ববিস আট প্রকার সেই আট প্রকারের মধ্যে এই চার প্রকারে এই সাফিক্স ফিফিক্সের ব্যবহার আছে এবং বাকি চার প্রকারে সাফিক্স ফিফিক্সের ব্যবহার নেই অর্থাৎ চার প্রকার পরিবর্তন হয় যেমন নাউন অ্যাজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব এগুলোকে বলা হয় কিওয়ার্ড বা বেজওয়ার্ড বা রুটওয়ার্ড এগুলো পরিবর্তন হয় আর প্রোনাউন প্রিপাজিশন কনজাংশন ইন্টারজাকশন এগুলো আগে এবং পরে কোনো কিছু বসে না রূপান্তর হয় না পরিবর্তন হয় না সুতরাং এগুলোকে বলা হয় সাবসিডিয়ারি ওয়ার্ড এবং এভাবে আমরা যদি সাফিক্স এবং প্রিফিক্স ভালো করে আয়ত্ত করতে পারি দেন আমরা এই প্র্যাকটিক্যালি আমাদের এক্সাম্পল বা বইয়ে এবং পাশাপাশি জানার পাশাপাশি বেশি করে প্র্যাকটিস করি দেন আমরা ভালো কিছু করতে পারি ইনশাল্লাহ সো রেয়ার স্টুডেন্টস আজকে ট্রপিক্সের উপরে সংক্ষেপে বা শর্ট যেটা ড্রেস ডেসক্রিপশন তোমাদের দিয়েছি এটাকে দেখার পর তোমরা তোমাদের বইয়ে যাবে সেরকম বইয়ে একটু ফলো আপ করবে দেন আশা করছি তোমরা তোমাদের কাঙ্ক্ষিত যে এই লেসন থেকে শিক্ষা এবং ব্রেনে সেট আপ করা এবং সেটা করতে সক্ষম হবে এবং বেশি বেশি প্র্যাকটিস করার মধ্য দিয়ে তোমরা তোমাদের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবে এবং সেই প্রত্যাশা সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি আজকের টপিক্স এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ